Welcome to our 19th commencement exercises in moving up ceremony with the theme Sunong Edukalidad Pagtataguyod sa Kinabukasan ng Bayan. Everyone is requested to be in silence in prayer to be led by our school chaplain, Pastor John Ariel B. Papa, and to be followed by the singing of the Philippine National Anthem to be led by Mr. Rene E. Sapalaran. Sige po, tayo po muna yung manalangin, tayo po yung pumikit, at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw po na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong pupay ng biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkatunay na ikaw po, Panginoon, ay laging nagbibigay ng mga pagpapala, Panginoon, at ikaw po ang namunguna sa bawat isa po sa amin. Panginoon, maraming salamat po at ngayon po, Panginoon, ay amin po, Panginoon, ipagdiriwang. Amin po, Panginoon, ipagpapasalamat ang iyo pong ginawa, Panginoon, sa buhay ng aming mga kabataan. At ngayon po, Panginoon, sila'y makapagtatapos po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingan. Maraming salamat sa iyong paggabay. Maraming salamat sa pagbibigay ng karunungan. Maraming salamat sa mga pagpupuno niyo po ng aming mga pangailangan. Panginoon, maraming salamat po, bagamat kami nasa ganitong kalagayan ngayon, ay kwa po salamat kami at narito din po, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa amin. Bangat, Panginoon, nakikita namin, Panginoon, ang mga nangyayari po ngayon, pero salamat ipinapakita niyo po ang inyong sarili sa amin po, Panginoong buhay. At ngayon po, Panginoon, ay bagamat nasa ganitong kalagayan, ay makapagtatapos po, Panginoon, ang aming mga minamahal, Panginoon, ng mga kabataan ng Batangas Christian School. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na kayo po ang mungunang Panginoon sa kanila. At higit, Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat magulang, Panginoon, na ibinigay niyo po, Panginoon, sa aking mga kabataan, sa aking mga mag-aaral. Maraming salamat sa mga magulang na nagtsaga, Panginoon, nagmahal, Panginoon, sa kanila, sa mga magulang, Panginoon, nagsika para, Panginoon, makapagtapos ang kanilang mga anak. Pero nagpapasalamat kami sa pagkatunay na napakalaking biyaya ng aming pupay ng mga nanay at tatay sa amin. Marahil hindi po namin ito na ipagpasalamat sa kanila. Marahil hindi po namin ito nakita. Pero Panginoon, tunay na karapat dapat po namin silang kas pasalamatan dahil po Panginoon sa kanila po Panginoon ginawa para sa amin. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na kayo po tutulong Panginoon sa bawat isa. Sa amin po po yung pagtatapos na ito, tulungan niyo po Panginoon ang aming mga kabataan. Dinadalangin po namin na kayo po tutulong po Panginoon sa kanila upang Panginoon tunay na makita nila ang plano niyo po sa kanilang buhay. Panginoon, ipakita niyo po sa kanila kung ano po ang nahaisin niyo po sa kanila. At alam ko, Panginoon, na kung susundin namin ang plano niyo po sa aming buhay, ay kami magiging mga matagumpay na kabataan. Magiging mga matagumpay ang amin po, Panginoon, mga estudyante. Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, sila. Gabayan niyo po, Panginoon, sila sa kanilang pag-aaral. Bigyan ng karunungan, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa susunod na kabanata ng kanilang buhay po na ito. No, Panginoon, tulungan niyo din po higit ang kanilang mga magulang. Bigyan niyo po ng lakas karunungan sa kanila pong ginagawa. Sa kanilang pagtatrabaho, bigyan ng biyaya, Panginoon, para sila'y makapagtrabaho po. Kailangan po, Panginoon, namin ang aming mga magulang at mahal po namin ang aming mga magulang. Kaya Panginoon, tulungan niyo po sila. Nabigyan pa ng mahabang buhay na kasama po Panginoon namin. Tulungan niyo po sila para patuloy po Panginoong magabayan. Tutuloy po Panginoon na mapag-aral ang kanila po Panginoong mga anak. Ngayon din po Panginoon, dinadalangin po namin ang Batangas Christian School. Kay po tutulong po Panginoon sa bawat guro. Bigyan ng karunungan, bigyan ng biyaya Panginoon. Tulungan niyo po Panginoon sila, bigyan ng Panginoon ng buhay Panginoon. Para kami patuloy magamit ang buhay nila sa pagtuturo. Alam po upang hindi madali, Panginoon. Pero alam po, Panginoon, sa iyong biyaya, alam po namin, Panginoon, na ang mga bagay hindi imposible. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami ang aming pong bansa. Kami po, Panginoon, nasa pandemic po ngayon. Maraming nagkakasakit, maraming, Panginoon, namamatay. Panginoon, ang iyong pong kamay ay kailangan namin. Kayo po iyong hawakan palagi, iingatan, Panginoon, sa ano bang Panginoong gagawin ang kaaway sa amin. Huwag niyo pong hayaan na may magkakasakit, Panginoon. Huwag ko sabibigyan niyo po kami ng pag-iingat at pagpupuno, Panginoon, ng mga pangailangan sa araw-araw. Kayo po, Panginoon, ang maitaas po namin. Ikaw po po yung numanguna, Panginoon, sa bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang aming po pang mapapurihan. Ito po ang samod na langit sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.
pledge to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior, for whose kingdom it stands. One Savior crucified, risen, and coming again with life and liberty for all who believe. Pledge to the Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word unto my heart that I may not sin against God. And vision statement. The mission and vision of Batangas Christian School is to train and prepare God-made developing children to be total persons. God-fearing, physically fit, emotionally stable, mentally alert, and socially adaptable. The true sound biblical truths, high academic standards, and the practice of the Christ-centered life is able to produce matured citizens that have met their full academic potentials and lead successful godly lives. We shall now listen to the words of inspiration to be followed by the presentation of candidates for grade 6 graduates from our beloved principal, Mrs. Joel P. Camacho. Good morning everyone, especially to our students who are quarantined in their homes. In these trying times, we should still thank the Lord. I thank the Lord for sparing us, for protecting us and for providing for our needs. I thank the Lord for the grace to continue and live the normal, new normal life. I thank the Lord for the patience and strength. He supplied our students and parents, our teachers, and the rest of the Batangas Christian School staff that we are able to reach our 19th commencement exercises well and strong. Though dark and uncertain tomorrow may be, I thank the Lord. He is our God. He promised that He will never leave us nor forsake us. I would like to take this time to congratulate and wish you success, our dear students, completers, and graduates. May God bless you on your next journey. With this, I hereby present to you the candidates for graduation in elementary. We have 12 boys and 7 girls. A total of 19 pupils in grade 6. We shall now proceed to the confirmation of graduates by our school president, Pastor Ephraim S. Camacho. By the power vested in me, by the Department of Education, I hereby declare these 19 pupils, graduates of the elementary level. Congratulations! Our speaker for this commencement exercise is an engineer by profession wherein he took civil engineering units from the University of Santo Tomas and eventually finished Bachelor of Science in Civil Engineering from PBMIT or what is known now as Batanga State University. But the Lord has enlarged his vision and called him to a greater mission of reaching lost souls and bring them to Christ. Our speaker finished his doctoral studies at Piedmont College of Theology with a degree Doctor of Divinity. Now, he is the senior pastor of Batangas Christ Baptist Church and president of Batangas Christian School. He is a father to three beautiful and talented children, Melody, Dorcas, and Luis, and a husband to a lovely wife, Mrs. Joel P. Camacho, the principal of BCS. The man of the hour, a life builder indeed. Ladies and gentlemen, Pastor Ephraim S. Camacho. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga, salamat po pa sa Panginoon na Muli po ay tayo ay magdaraos ng ating pong pagtatapos sa, sa pinakamasayang panahon para sa Patangas Christian School. At uh, ito po ay biyaya ng Diyos na bagamat marami po ang nangyari sa taong ito. Ngunit salamat at uh, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo po ay makapagdaos ng pagtataos, pagtatapos ngayon pong year 2019 at, uh, to 2020. At uh, sa ating pong mga magulang, tayo po yung nagpapasalamat sa inyong pagsisikap. Alam ko po na 
hindi po pangkaraniwan ang taong ito. Marami po tayong hinarap na trahedya na riyan na pumutok ang ating pungbulikang taan. At ngayon po ay uh, ito pong COVID-19. At uh, tunay po na maraming pagsubok tayong hinarap. Ngunit salamat po sa Panginoon sapagkat itinulod po niya na ang ating pong mga anak ay magtapos ngayong taong ito. Sa, gab- sa araw pong ito, nais ko pong batiin kayo ng isa pong uh, masayang pagbati sapagkat tunay po marami po ang nasawi, ngunit ngayon po ay ang ating mga anak ay magtatapos. Salamat po sa inyong pag-ibig, pagsisikap at pagsasakripisyo. Nawa po ay patuloy tayong gumanap ng ating tungkulin bilang mga magulang yamang nalalaman natin na ang ating mga anak ay isa pong biyayang mula sa Diyos. Sa ating pong mga anak, sa mga magtatapos, uh, nais ko po kayong batiin ng isang napakasayang pagbati kahit sa ganitong pagkakataon. Sa pagkatunay po, marami po ay hindi magpagtatapos, ngunit itinulot po ng ating Diyos na tayo po'y magtapos ngayon taong ito. Nais ko sabihin, hindi hadlang sa tagumpay ng lahat ng ating naranasan. Manapa ito'y tungtungan natin para sa tagumpay. At nawa ay tayo po'y magsikap hanggang sa matapos natin ang kolehiyo At pagkatapos ng kolehiyo ay magsikap tayo makahanap ng mga trabaho. Nais ko sabihin na ako'y naniniwala na ang bawat isa ay naihanda na matanggas Christian school. Kahit na sa ganitong pagkakataon na maraming hadlang sa atin, sa atin pong mental na kakayahan, kayo po'y naihanda. At higit sa lahat sa spiritual na pangangailangan upang tayo po'y makaharap sa lahat ng ating pong dinaraanan sa buhay. Ito man ay tagumpay, ito man ay pagsubok, ito man ay kahirapan, o ito man ay katuwaan sa buhay. Nais ko sabihin na marami pong mga tao ngayon ang nadiskurahe. Marami mga tao ang naging disperado. Marami mga tao ang hindi malaman po anong gagawin. Pero dahilan po ng ating Panginoong Kristo na ating natutunan sa eskwelahan ito, masasabi ko pong kayo handa humarap sa anong bagay na ating haharapin. Sa ating pong mga magtatapos at sa ating pong mga magulang, gusto pong basahin isang talata na sinasabi po ng Manolang Sulatan. Yan ito po ang sabi ng Deuteronomy chapter 28, verse 13. At nais ko pong basahin sa inyo. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. Nais ko sabihin, napakaganda po ang ating alalahanin kahit po sa ganitong panahon ang talatang ito. Narito po sinasabi, and the Lord shall make thee the head. Gusto kong ating mapansin na ang ginamit pong salita ay the Lord. Pansinin po niyo sa Old Testament po kapag ka po sinabing the Lord, ibig sabihin po, He is the Jehovah. Siya po ang, ang ibig sabihin po ng Jehovah, the covenant keeping God. Ibig sabihin yung kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Gusto ko sabihin sa mga magtatapos at maging sa mga magulang, ang Diyos po ay may plano sa bawat buhay ng bawat sa atin. At gusto ko makita natin, hindi po yung ating galing, hindi po yung ating salapi ang makapagdadala sa atin sa tagumpay. At nais kong banggitin ito sa bawat isa sa atin. At ulitin, alam kong ito po ay natutunan natin sa Batangas Christian School. Gusto ko makita natin na ang Panginoon na nagdadala sa tagumpay. At gusto kong sabihin na gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magtagumpay. Gusto ng Panginoon na tayo ulo at hindi buntot. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, naroon tayo sa taas at hindi tayo naroon sa ibaba. At nais ko sabihin, ito po'y hindi isang sikreto. Ito po'y binanggit ng salita ng Diyos kung paano mararating ang tagumpay. Gusto ko sabihin, ang ating kahinaan ay hindi hadlang para po tayo makarating sa turok ng tagumpay. Ako po'y patutuo. Ako po'y nung nag-aaral din, ako po'y hirap mag-aaral. At sa totoo po ay ang aking ang aking uh, pag-aaral ay 
para wag akong titingnan ay parang walang pag-asa. Ang aking pumarka ay sina- aking pong inaamin mabababa. Ngayon alam po ninyo, hindi pala yung marka doon sa ating pong card, kundi ang Panginoon talaga ang nagtatayo. Ang Panginoon talaga ang nagdadala sa tao sa tagumpay. Masasabi ko po na ako po yung matagumpay, hindi dahil sa namang meron ako, kundi dahil dahil ang kapayapaan sa buhay na kahit sa panahon ng pagsubok ay naroon at meron pong kapayapaan sa buhay dahil ng Diyos na nagbigay at naglagay nito sa puso ko. Masasabi ko rin tagumpay sa mata ng mga tao sa aming kalagayan ngayon. Pero hindi po ito dahilan sa aking kausayan. Tulad po na sinabi ng talata, ating sundin gawin ang salita ng Diyos. Sana po sa mga magulang, alam po ninyo ako nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa Batangas Christian School. Wala po kaming dalangin at hiling kundi ang inyong mga anak ay magtagumpay upang sa gayon pagdating ng panahon, sila po'y maging kaagapay din ninyo sa inyong mga buhay. Gusto kong sabihin, mahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay po ng ating mga anak. Hindi lamang sa buhay ng ating mga anak, kundi sa buhay po ng bawat pamilya. Sapagkat ito po ang magdadala ng tunay na tagumpay sa ating pong pamilya, hindi lamang sa ating pamilya, kundi maging sa ating bayan, sa ating bansa. Muli, ngayong, pong umaga, oh, ngayong araw po ito, nais ko po kayong batiin sa pagtatapos ng inyong mga anak, mga magulang, at sa ating po mga estudyante, nais ko po kayong batiin. At nawa po, huwag nating makakalimutan yung mga mahahalagang mga bagay na natutunan natin sa Batangas Christian School. Gusto ko sabihin sa inyo lahat, congratulations!
my honor and privilege to present to you the Academic Excellence and Special Recognition Awardees from Grade 6 Revelation. Generals H. Pan, with high honors. She is also a recipient of outstanding performance in Filipino, English, Science, and Bible, and also a fourth placer in the Provincial Meet Volleyball Girls. Matthew D. Almazan with honors and also an empty participant. Travis Gero Di Bonita with honors. John Ezekiel P. Curachia with honors. Michaela Antoinette C. De Castro, and also an empty participant. <music> Josen Rain Garth Garcia, with honors. He is also a recipient of Outstanding Performance in Mathematics and Perfect Attendance Awardee, and also an empty participant. Rigel Justin Brent C. Irineo, with honors. Nina Cassandra C. Magnaye with honor. Kairos Colbert D. Manalo with honor. And Marlois G. Manalo with honor. Congratulations! Thank you. 
I am greatly honored and privileged to present to you the Academic Excellence and Special Recognition Awardees from the Elementary Department. Let's begin with Grade 1 level, whose advisor is Ms. Karen Jemima A. De La Peña. Arabella Rain D. Bacani with high honors and best in mathematics and Arling Panlipuna. She's also an MTAP Division Qualifier. Princess Isabel M. Pojas with high honors and also best in Mother Tongue, Filipino, English, and Bible. She's also an MTAP Division Qualifier. Brent Zian F. Aklan with honors. Francesca Angela C. Alejandro with honors. MJ Hanna D. Almazan with honors. Andrew Nico M. Arguelles with honors. Sean Zachary F. Baco with honors. Johan Christine Maurice S. Balahibo with honors. Kyle S. Bargamento with honors and also an EMTA participant. Jaden C. Barril with honors. Mary Isabel B. Cabanas with honors. Kiara Evain B. De La Peña with honors. Ariel John D. Evangelista with honors. Kirk Lucas Leonor with honors. Sam A. Mercado with honors. Andrea Rai P. Reyes with honors. Bea Isabel L. Sase with honors. Feliz Olivia Jashil B. Salazar with honors. Moving on to grade 2 level, whose advisor is Ms. Angelica J. Ababao. Kitaro Jacob C. Aguilar with honors. Gabriel C. Dating Ginoo with honors and also best in Araling Panlipunan. Prince Joseph B. Dating Ginoo with honors and also best in Bible. Jaden Kurt U. De Las Alas with honors. Charles Dave O. Hernandez with honors and also best in Filipino and an MTA participant. 
Camila C. Hossein with honors. John Icarus O. Lizardo with honors and also best in mathematics and an MTA participant. Angelo B. Magnay with honors. Trayson Jade H. Malihan with honors and also best in mother tongue. Michiko L. Raboy with honors and also best in English and an MTA participant. Moving on to grade 3 level, whose advisor is Mrs. Joanne C. Hongai. Sophia Ara Pagkaliwagan with high honors and also best in Filipino, English, Mathematics, Science, Araling Palipunan, and Bible. She's also an MTA participant. Larimer L. Ante with honors and also best in mother tongue and an MTA participant. Philip Andre F. Bacon with honors and an MTA participant. Ashera Catherine M. Bondilis with honors. Desmond A. Ebora with honors. Janiela Biel D. Francisco with honors. Lance Yuri M. Garcia with honors. Zoe F. Matera with honors. Kiara Alexa E. Ramirez with honors. Shiloh Michael B. Sumagaysay with honors. Moving on to grade 4 level, whose advisor is Mr. Rene E. Sapalaran. Jeremiah D. Almazan with high honors and also best in Araling Palipunan and Bible. He's also a perfect attendance awardee and an MTA participant. Ralph Raven D. Delica with high honors and also best in English and Science. Ian J. F. Spina with high honors and also an MTA participant. Maria Janelle D. Mello with high honors. Neil Terence B. Mello with high honors and also best in Filipino and a perfect attendance awardee. Marla Lane T. Casau with honors. Joben C. Dalisay with honors. Francesca Isabel D. Delizo with honors. Randall Josh D. Dries with honors. Adriel 
Jean H. La Chica with honors. John Gabriel D. Magbatok with honors. Joseph Vincent A. Moog with honors. Princess Glory Ramona Genesee A. Ople with honors and also best in mathematics and an MTA participant. Ezekiel D. Soperable with honors. Juan Miguel C. Ramirez, Perfect Attendance Awardee. Kizea Nicole D. Paning Batan, Perfect Attendance Awardee. Now for Grade 5 level, whose advisor is Ms. Ronalee B. Duena. Godino Emmanuel A. Moog with high honors and best in Filipino. Princess Thea Pagkaliwagan with high honors and also best in mathematics, science, and Bible. She's also an MTA participant. Sofia Yuwadika D. Fiofiak with high honors and also best in English and perfect attendance awardee. She's also an MTA participant. Justin Russell N. Ramos with high honors and best in Araling Panlipunan. He is also an MTA participant. Benson Jr. B. Camacho with honors. Leira N. Claveria with honors. John Michael V. Dating Ginoong with honors. Justin Jacob C. Gumba with honors. Lawrence Gian E. Haum with honors. Renzilin S. Magnai with honors. Congratulations.
graduation ceremony, may we request the school chaplain, Pastor Normal R. Letrero. Tayo po ay uh, manalangin ang manaming Diyos na nasa langit. Muli po Panginoon ay uh, kinikilala ka namin na kayo po ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, Diyos ng kahabagan at Diyos ng pag-ibig. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng mga bagay na inyo pong ginawa sa buhay po namin, sa kaligtasan, sa pangako nyo sa amin Panginoon na buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong uh, mga biyay at pagpapala sa pag-iingat Panginoon. Pinasasalamatan din po namin Panginoon ang uh, amin pong mga asadyante na nagsipagtapos sa aming pong mga magulang na naging bahagi po ng Batangas Christian School. Salamat din po sa mga guro na ginamit mo sa taong ito. Salamat po sa iyong mga biyay at pagpapala. Dalangin po namin o Diyos na patuloy na kayo po ang siyang gumawa, kumilos sa buhay po ng aming mga sadyante na nagsipagtapos, nawa po sa susunod na step ng kanilang buhay, ang dalangin po namin ay uh, pangunahan niyo po sila na wapo ay ituro niyo po ang tamang landas, tamang desisyon na kanila po mga gagawin. Kayo po ang magpapala, magpuprovide ng kanilang mga pangangailangan, karunungan, katalinuhan, pangangailangan mga pinansyal. Dinadalangin din po namin patuloy ang, ang mga parents na naghahanap buhay. Kayo po ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, pag-iingat, mga pagpapalat, biyaya sa aming pong mga Guro, patuloy din po dalangin namin na kayo po siyang patuloy na gumamit sa kanila na maging daluyan ng pagpapala, maging sa aming pong administrator, sa aming principal, sa buo po niyang pamilya. Ang dalangin po namin ay uh, kayo po siyang magbibiya at magpapala sa kanila. Tulungan niyo po sa susunod sa taong ito na kayo po siyang mangunat at maggabay. Kayo po Panginoon na magkakaloob ng mga sudyante sa Batangas Christian School. Dalangin namin po na pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming maraming salamat po Panginoon. At ang lahat ng ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 
Congratulations! Graduates of Batch 2020! We are requesting all the graduates to post a picture on Facebook wearing your uniform while watching the virtual graduation. Post the picture with the hashtag BCS all for him, hashtag Blue Lions 2020, and hashtag Blue Lions Family. Thank you.